Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo en Italia, donde el ex primer ministro Mateo Renzi presentó oficialmente su dimisión ante el presidente Sergio Mattarella. El político de 41 años entregó su cargo tras la victoria del no en el referéndum para una reforma constitucional realizada el pasado domingo. Tras su renuncia, desde hoy comenzará una ronda de consultas para determinar quién lo sustituye al frente del Ejecutivo. En Indonesia, a 102 fallecidos y 616 heridos, subió el número de víctimas por el terremoto de magnitud 6,5 que sacudió la provincia de Aceh, al norte de la isla de Sumatra. El sismo provocó daños en 429 viviendas y en 257 edificios, por lo que 3.000 personas fueron desplazadas. 1.200 personas participan en los rescates. En Brasil, la Corte Suprema anuló la suspensión del presidente del Senado, Renan Caleiros, acusado por presunta corrupción. La decisión fue tomada por seis votos a favor y tres en contra y ratifica en la jefatura del Senado a Caleiros, pero le impide asumir la presidencia de Brasil en caso de ausentarse el mandatario. En Colombia, la policía trasladó a la cárcel La Picota en Bogotá a Rafael Uribe Noguera, presunto asesino de una niña de 7 años. Aunque el arquitecto de 38 años se declaró inocente, un juez lo procesó por considerarlo un peligro para la sociedad y fue recluido en un pabellón especial por motivos de seguridad. En Argentina, una bebé de año y medio fue rescatada durante un incendio producido en un edificio de 37 pisos. La menor fue sacada por un bombero a través del balcón del piso 18 y fue trasladada a un hospital por petición de su familia. El fuego se habría producido por un cortocircuito en un tablero de electricidad. Un verdadero héroe.